ওয়ালাইকুম আসসালাম ও রহমতুল্লাহি ও বারাকাতু আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন ওয়ালাকিবাতুল মুত্তাকিন ওয়াসালাতু ওয়াসসালাম আলা রসুল করিম আম্মাবাদ সম্মানিত মহতারাম জার্মান প্রবাসী আপনি জানতে চেয়েছেন অনেকে দেখা যায় বেতের সালাত এক রাকাত পড়েন অনেকে আবার তিন রাকাত পড়েন অনেকে আবার ব্যতিক্রম যেটা আমাদের বাংলাদেশে প্রচলিত রয়েছে দুই রেকাত পড়ে আত্মহাতের বৈঠক করেন তারপরে আবার উঠে সুরা ফাতেহার সঙ্গে অন্য সুরা মিল করে তারপরে আবার তাকবির দিয়ে দোয়ায় কোনো পড়েন তো অর্থাৎ মাগরিবের মতো করে তো আপনার জানার বিষয় হচ্ছে কোনটা সঠিক রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কোনটা পড়েছেন এবং বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এই বিষয়টা আপনি জানতে চেয়েছেন জাকাল্লাখের সম্মানিত দিনী ভাই সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন তো ইনশা আল্লাহ আমরা দেখব দলিল ভিত্তিক আমরা বক্তব্য করার চেষ্টা করব আর এই বক্তব্য থেকে যেন আমাদের আল্লাহ সাবাহানাহতালা সঠিকটা এবং হকটা জানার এবং বোঝার এবং মানার তৌফিক করে দেন আমিন আমরা এক রাকাতের ব্যাপারে আগে দেখব এ ব্যাপারে হাদিস রয়েছে আন ইবনে অমর কালা কানা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ইউ সাল্লিমিনা ইবনে ওমর রাজি আল্লাহ তালা বলেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম রাত্রে দুই রাকাত করে সালাত আদায় করতেন এবং এক রাকাত বিতের পড়তেন এবং রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম এক রাকাত বিতের পড়ার নির্দেশও দিয়েছেন আন ইবনে আমর কালা কালা রাসুল উল্লাহি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আলা ঐত্র রাকাতিন আল আখির লাইল ইবনে ওমর বলেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বিতের বলেছেন যে বিতের এক রাকাত শেষ রাত্রে তো এখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম এক রাকাতের যে যারা বিতের সালাত আদায় করেন তিনাদের একবারে সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যেমন সহি বখারিতে রয়েছে সহিউল বখারি হাদিস নাম্বার হচ্ছে নয়শো সাতত্রিশ এবং নয়শো নব্বই এবং সহি মুসলিম হাদিস নাম্বার হচ্ছে সতেরোশো বিরিয়াশি এবং সতেরোশো চুরুয়াশি তো এক রাকাত বেতের সালাত আমরা মোত্তাফাকন আলাই অর্থাৎ সহি বখারি সহি মুসলিম থেকে আমাদের দলিল রয়েছে এবং আরো বেশ কিছু হাদিস রয়েছে এবার আসি আমরা তিন রাকাতের হাদিস তিন রাকাতের হাদিস যে একই সালামে পড়তে হবে তিন রাকাত যদি কেউ পড়ে কোনো বৈঠক হবে না একবারেই সালাম ফিরাতে হবে লাস্ট বৈঠকে এ ব্যাপারে হাদিস রয়েছে আন আয়সাতা কোয়ালাত কানা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সালাম কোন বৈঠক করতেন না এটা মা আয়সা থেকে যে হাদিসটা বর্ণিত হয়েছে সেই হাদিসটি একবারে স্পষ্ট তবে এখানে আমাদের একটা কোট করে রাখা উচিত যে কোথায় এই বিষয়টা ঘাপলা হয়েছে আর কারাই দুই নম্বর এটা করেছে সেই বিষয়ে আমরা একটু সতর্ক হব তো এই হাদিসটি রয়েছে তিন রাকাতের হাদিস যে রয়েছে এটা বিশুদ্ধ এবং সহি হাদিস বেশ কয়েকটা হাদিস রয়েছে যেমন মুস্তাদরাক হাকেম হাদিস নাম্বার হচ্ছে চোদ্দশো চল্লিশ এবং বাই হাকিতে রয়েছে চার হাজার আটশো তিন দ্বিতীয় খণ্ড একচল্লিশ নম্বর ক্রিস্টা সনদ হচ্ছে সহি এবং ফাতহল বাড়ি নয়শো আটানব্বই মুসান্নাফ আবি ইবনে সাইবা চার হাজার ছয়শো উনসত্তর দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা নাম্বার সাতাশ এবং নাসাইতে রয়েছে ষোলোশো নিরানব্বই আরও বেশ কিছু হাদিস রয়েছে সিলসিলা সহিয়াত রয়েছে উনত্রিশশো বাষট্টি প্রত্যেকটা হাদিস হচ্ছে সাহি তাহলে তিন রাকাতের হাদিসও আমরা যেটা পেলাম যে বৈঠক ছাড়াই এক রাক একবারেই তিন রাকাত পড়ার বেশ কিছু হাদিস রয়েছে এবং আরও অনেক হাদিস রয়েছে যাই হোক আমাদের কোট করে রাখার যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে মোস্তাদরাক হাকেম তিনি যে হাদিসটা বর্ণনা করেছেন প্রত্যেকটা হাদিসের তিনি বলেছেন যে বসতেন না লাইয়া কৌদু এটা বসতেন না এই শব্দকে পরিবর্তন করে তিনারা এটাকে পরিবর্তন করে বলেছে লাইউ সাল্লিম অর্থাৎ সালাম ফেরাতেন না তাহলে গাপলাটা কোথায় করেছে লাইয়া কুদু মানে বসতেন না সেখানে সালাম ফিরাতেন না এটাকে ফিট করে দেওয়া হয়েছে এর কারণ পরবর্তী যতগুলো যত যারা মুহাদ্দিস রয়েছে সমস্ত মুহাদ্দেসরাই এই লাইয়াক উদু এটাই উল্লেখ করে হাদিস বর্ণনা করেছেন তবে বিষয়টা দুঃখজনক আল্লামা আনোয়ার 
শাহ কাশ্মীরি রাহেমুল্লাহ নিজে স্বীকার করেছেন যে আমি মুস্তাদরাক হাকিমকে তিনটি তিনার তিনটি কপি আমি দেখেছি যে কোথাও লাইউ সাল্লিমু নেই কোথাও লাইউ সাল্লিমু নেই অর্থাৎ আছে কি লাইয়াকুদু তো এই হচ্ছে লেখেন বিষয় তবে হেদায়ের হাদিসের বিশ্লেষক মানে হেদায়ে যে কিতাব সিনার বিশ্লেষক আল্লামা জাইলাই উক্ত শব্দ উল্লেখ করেছেন আর তিনি এই কথাটাই সঠিক জানলেন এটা কিভাবে হলো এ ব্যাপারে আমরা দলিল দেখব যেমন মুস্তাদরাক হাকেন ওনার জন্ম হয়েছে তিনশো একুশ হিজরি আর তিনি মৃত্যুবরণ করেছে চারশো পাঁচ হিজরি নিজে হাদিসটি সংকলন করেছেন আর তিনি সঠিকটা জানেন না প্রায় তিনশো সাতান্ন বছর পর জিনার জন্ম তিনি সঠিকটা জানলেন এটা কিভাবে হয় অর্থাৎ যিনি হাদিসটা বর্ণনা করেছেন প্রত্যেকটা মানে কপিতে তিনার তিনশো সাতান্ন বছর পর এই যে ইমাইসে জাইলাই তিনি জন্মগ্রহণ করে এত শো বছর পরে তিনি সঠিকটা জানলেন এর কারণটা কি এর কারণটা আমরা দেখব ইমাম বাই হাকি রাহেমা উল্লাহ তিনার জন্ম আসছে তিনশো চুরুয়াশি এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেছে চারশো আটান্ন হিজরি একই সনদে তিনি হাদিস উল্লেখ করেছেন যেমন মুস্তাদরা হাকেন ওই সনদের ইমাম বাই হাকি তিনি এই হাদিসগুলো উল্লেখ করেছেন একবারে স্পষ্ট আর তিনি এত শো বছর পর এসে তিনি এটা জানলেন এটা কিভাবে সম্ভব আর এটাকেই বলা হয় যে দলীয় গুড়ামি অর্থাৎ অন্ধ তাকলিদ তো এই সব কারণ করে এই জন্য জনসাধারণ আমাদের দেশে যেটা প্রচলিত রয়েছে যারা বিশেষ করে এই যে বাংলাদেশের যে পদ্ধতিতে রয়েছে অর্থাৎ মাগরিবের মতো সলাত আদায় করা এই রকম সলাত আদায় করতে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম অন্য হাদিসে নিষেধ করেছে অর্থাৎ ওটা করা যাবে না কারণ এখানে যেহেতু শক্তিশালী মজবুত দলিল রয়েছে এবং রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের আমল রয়েছে তাহলে আমরা সেটা রেখে আমরা অন্যটা কেন করব। অন্যটা এই জন্যই করবো না কারণ ওটার বিশুদ্ধ কোনো সনদ নেই আর এই প্রত্যেকটা হাদিসের মধ্যে ত্রুটি রয়েছে আর বিষয়গুলো আমি একবারে ডিটেলস উল্লেখ করলাম তো এখানে এই হস্তলগ্ন বিষয় এই জন্যই বিশেষ করে এক রেখা তো যারা পড়বে তারা পড়বে বিশুদ্ধ হাদিস এবং তিন রেখার যদি কেউ পড়ে পড়তে পারে তাহলে কোনো মাঝখানে কোনো বৈঠক হবে না একই সালামে পড়তে হবে আর কেউ যদি দোয়া করতে চায় হাত তুলে জামাত অবস্থা অথবা একাকি তাহলে তিনি ওই লাস্ট রাকাত রুকু থেকে উঠে হাত তুলে তিনি জামাতও কেউ দোয়া করলে করতে পারে একাও যদি কেউ সালাত আদায় করে কে তিনিও করতে পারে কোনো সমস্যা নেই আবার সানা বাঁধা অবস্থায় তাও দোয়া করারও হাদিস রয়েছে কোনো সমস্যা নাই তবে সব সময় যে কন্টিনিউ দোয়া করতে হবে এমনও কোনো কথা নয় মাঝে মধ্যে করবে মাঝে মধ্যে ছেড়ে দিবে তাতেও কোনো সমস্যা নাই কেউ যদি ভুল বসত যদি দোয়া যদি করা ছেড়ে দেয় তাও কোনো সমস্যা নাই সলাতের কোনো ক্ষতি হবে না আশা করি বুঝতে পেরেছেন আপনি আমাদের সকলকে হকটা সঠিকটা জেনে বুঝে আমল করার তৌফিক করে দেন আমিন আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবারাকাতি